Wunderschön ist es im Frühling in Griechenland. Kommen Sie mit. Das heißt herzlich willkommen in Griechenland und ne heißt hier übrigens ja. Wissen Sie schon mal Bescheid? Müssen Sie ja aufpassen. Ich bin mit dem Boot unterwegs zur Schmugglerbucht vor Sakitos. Das ist eine spannende Geschichte, die erzähle ich Ihnen nachher. Und ich möchte mit Ihnen den Peloponnes entdecken, die griechische Halbinsel. Und es wird eine tolle Reise, denn hier gibt es richtig viel zu entdecken. Die Halbinsel sieht aus wie fünf Finger einer Hand und ist deshalb auf der Karte gut zu erkennen. Wir wollen ins sagenumwobene Arkadien reisen, das antike Olympia erkunden und die endlosen Sandstrände an der Westküste entdecken. Wie ursprünglich ist das Leben auf dem Peloponnes? Das wollen wir herausfinden. Traumhafte Naturschauplätze werden wir besuchen, voller Magie und antiken Mythen. Erleben Sie mit uns ein Stück lebendiges Griechenland. Wir sind im Frühling auf dem Peloponnes. Wir haben bei einem örtlichen Anbieter eine Tour gebucht, ans Nordkap der Insel Sakynthos. Dort gibt es nämlich diese berühmten Höhlen. Das Wasser da drin soll fast so blau sein wie in der Grotte auf Capri. Aber dafür muss man reinfahren. Und das geht nur mit einem kleinen Boot. Die großen Ausflugsschiffe die fahren an der Kulisse nur vorbei. Um in die Grotten wirklich reinzukommen, braucht man Können und Fingerspitzengefühl. Aber das haben die Steuermänner hier. Unser Bootsführer bringt uns ganz nah an die bizarren Felswände ran. Die Lichtreflexe, die das Wasser in den Grotten blau erscheinen lassen, kann man am besten sehen, wenn man ganz drin ist. Der Effekt kommt zustande, weil sich die Sonne im Meer spiegelt. Sie scheint durchs Wasser unter dem Felsen hindurch, wird uns erklärt. Und dabei wird der Rotanteil im Licht absorbiert. Und diese fast surrealen Variationen an Türkis- und Blautönen entstehen. In der Morgensonne ist dieses Naturphänomen übrigens am stärksten. Aber dann müssen wir auf einmal ganz schnell raus. Wind kommt auf und unsere Begleiter fürchten, dass die Wellen das Boot an die Felsen drücken könnten. Das hätte ich echt nicht geglaubt, dass der da reinkommt. Und er ist nicht nur reingekommen, der hat da drin gewendet. Das ist verrückt. Auch die anderen Boote treten die Rückfahrt an. Aber wir halten noch mal an. Das war jetzt hier die Haupthöhle der Blauen Grotten. Hast du deinen Blick auf die Felsen am Meeresboden gerichtet? Dann sieht man das Blau besonders gut. Das Sonnenlicht scheint durch eine Felsenöffnung, bricht sich und schafft diese blauen Schattierungen. Das ist alles. Aber es ist so ein anderes Blau, es ist so türkis und drinnen war es Stahlblau. Das hängt von den Steinen ab. Es befinden sich verschiedene Gesteinsarten am Boden der Höhle. Die reflektieren unterschiedlich. Das ist was Besonderes hier auf Sakintos. Sakintos gehört genauso wie Korfu zu den Ionischen Inseln und ist als Urlaubsziel fast genauso bedeutend. Man findet viel Natur und pittoreske Dörfer. Fast eine halbe Million Urlauber kommen in den Sommermonaten auf die Insel. Da kann es schon mal ziemlich laut und eng werden. Im Frühling aber findet man viele Stellen, wo nicht viel los ist.
Berühmt ist Sakintos auch für Caretta Caretta, diese schöne Meeresschildkröte, die in den 1980er Jahren zu einer bedrohten Art wurde. Zu der Zeit, als der Tourismus auf der Insel immer mehr zunahm. Aber es waren nicht nur die Ausflugsschiffe, die den Schildkröten gefährlich wurden. Die Tiere wurden bei der Eiablage gestört, ihre Nester am Strand von den Urlaubern zertreten. Ausgerechnet von Juni bis August kommen die Schildkröten den Menschen gefährlich nahe, um ihre Eier an Land abzulegen. Genau zur Hauptreisezeit. Heute kümmert man sich um das Problem. Wegen Caretta Caretta wurde hier 1999 ein Meeresnationalpark gegründet. Der Aufenthalt an Niststränden ist zeitlich eingeschränkt und man hat Schutzzonen geschaffen. In der Hochsaison liegt hier zwar immer noch an diesen Stränden Handtuch an Handtuch, aber die Eier im Sand bleiben heil. Nachts ist der Aufenthalt am Strand ganz verboten, denn sowohl die Eiablage als auch das Schlüpfen geschieht im Dunkeln. Wenn die natürlichen Vorgänge durch Licht oder Lärm gestört werden, verirren sich die Tiere und sterben. Schon in der Natur wird aus 1000 Eiern nur eine Caretta Caretta. Ich bin unterwegs zur Navajo, zur sogenannten Schmugglerbucht im Nordwesten. Dort befindet sich das bekannteste Fotomotiv der Insel. Es ist dieses Schiffswrack da unten. Seine Geschichte erzählt man sich hier überall. In den 80ern gab es eine Verfolgungsjagd. Die griechischen Behörden haben dieses Schiff gejagt, weil sie vermutet haben, es ist ein Schmugglerschiff. Alkohol, Zigaretten hatten sie vermutet. Und bei dieser Jagd ist es hier auf Grund gelaufen und mit den Jahren versandet. Jetzt liegt es praktisch am Strand, aber man kommt nicht zu Fuß hin. Sondern nur mit dem Boot, bei gutem Wetter. Heute war es zu windig. Platia, der zentrale Platz, erinnert ein bisschen an den Markusplatz in Venedig. Sakintos wurde nämlich über Jahrhunderte von den Venezianern kontrolliert. Wir nehmen Abschied von der Insel und Kurs aufs Festland. Ab morgen erkunden wir den Peloponnes. Und manchmal kann man übrigens beim Übersetzen noch mal Caretta Caretta begegnen. Ich habe auf der Hinfahrt auch im Meer eine gesehen von Weitem. Das ist schon echt was Besonderes. Und deswegen kommt es für Sie. Dieses Exemplar in Rucksack lässt sich in aller Ruhe beobachten. Unsere erste Exkursion auf dem Festland geht zu einem Ort, von dem alle schon mal gehört haben. Olympia. Alle wollen mal da gewesen sein. Die moderne Gemeinde Olympia mit ihren Tavernen und Sandwichbuden verdient gut mit dem Klang ihres Namens. Und hier kommen natürlich die Reisebusse her. Um dorthin zu kommen, müssen sie sich durch diese Straße kämpfen, voller Souvenirshops, Schmuckläden, Cafés. 
kann man also ein bisschen Geld ausgeben, wenn man das möchte. Oben angekommen ist dann aber Ruhe. Dort gibt es tatsächlich nur eine Ausgrabungsstätte und ein Museum Olympia Ruhe. Jedes Jahr kommen rund 800.000 Besucher hierher. Im Frühjahr ist der Andrang aber noch erträglich. 1875 hat man hier angefangen, das antike Olympia auszugraben. Und die ersten Archäologen, die hier waren, waren übrigens Deutsche. Ernst Kurzius und Wilhelm Dörpfeld waren die ersten, die das Gelände systematisch erforscht haben. Die Gebäude in Olympia waren zwar zerstört, aber ihre Einzelteile ziemlich vollständig erhalten. Und schnell wurde klar, dass es sich nicht so sehr um einen Sportplatz handelte, sondern vor allem um eine heilige Stätte mit den unterschiedlichsten Tempeln, Altären und Statuen. Sie wurden damals oft gestiftet von den Siegern der sportlichen Wettkämpfe, aber auch von Kriegsgewinnern, die den Göttern danken wollten. Wir befinden uns in der sogenannten Altis, im heiligen Hain von Olympia. Wahrscheinlich 1000 Jahre vor Christi Geburt wurden hier die ersten religiösen Kulthandlungen vollzogen. Und in den folgenden 1500 Jahren entstand hier ein Gelände voller architektonischer Meisterwerke, die man sich heute anhand der Fundamente gut vorstellen kann. Über diesen langen Zeitraum hinweg kamen immer neue Sakralbauten hinzu. 69 Tempel werden von den Chronisten der Antike bezeugt. Zeus und Hera hatten hier Heimstätten. Gedacht wurde aber auch der Urmutter und Erdgöttin Gaia. Es gab aber auch Verwaltungsgebäude. Verschiedene griechische Stadtstaaten bauten sich hier Schatzhäuser. Das Zentrum des heiligen Bezirks wurde schließlich im 4. Jahrhundert vor Christus mit einer Mauer umgeben. Die Sportstätten lagen alle außerhalb dieses Bezirks. Bis heute laufen die Ausgrabungen, ist ein großes Gebiet. Und sehr viel früher wurden hier die Olympischen Spiele abgehalten, 776 vor Christus. Zum ersten Mal, zu Ehren des Göttervaters Zeus. Und das Besondere war, am Anfang kamen die Athleten nur aus Griechenland, aus verschiedensten Regionen, die zum Teil untereinander verfeindet waren. Und während hier Sport getrieben wurde und es um die Ehre ging, ruhten die Kampfhandlungen. Das heißt, es herrschte Friede. Und das ist dieser olympische Gedanke bis heute. Fairness, Friede, Hoffnung. Also was Zeitloses. Diese Fläche ist genau ein Stadion lang. Das sind etwa 192 Meter. Und auf dieser Länge fanden die Laufwettbewerbe statt, die Königsdisziplin im antiken Olympia. Die Siegerehrungen wurden oft in den Heiligtümern abgehalten. Und drumherum wuchsen die Sportstätten für immer neue Wettkampfdisziplinen. Außerdem Wohn- und Badehäuser für die Sportler. Diskuswurf, Weitsprung, Speerwerfen, auch Ringen und Faustkampf gab's. Bei den Kampfsportarten ist nicht selten jemand umgekommen. Besonders beliebt im goldenen Zeitalter der Spiele waren die Wagenrennen, die ebenfalls ziemlich gefährlich waren. Dort übrigens gewann der Besitzer der Pferde die Trophäe, den Ölzweig, und nicht der Sportler. Das ist ein Gegenstand, der im Innern der Anlage gefunden wurde. Er war sehr heilig, eine Art Glücksbringer, der den Athleten helfen sollte, Erster zu werden. Es kommen Erste. Ich finde, so ein Pferdchen ist auch was Klassisches. Das kommt jetzt für Sie in den Rucksack. Das ist eine Replik. Genau so hat man es dort in der Ausgrabungsstätte gefunden und hat auch ein Zertifikat. Wenn Sie hier Pauschalurlaub machen und sich trotzdem ein bisschen was angucken wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Viele Hotels bieten organisierte Tagesausflüge an, also einen Bus. Oder Sie nehmen sich einen Mietwagen, so wie ich jetzt. Ich mache eine Rundreise und bin auf dem Weg in die Berge. Und da ist schon der Weg hin. Ein echtes Abenteuer. Ich gucke jetzt besser mal ein bisschen auf die Straße. Von Olympia fahren wir nach Stemnitsa. Jetzt befinden wir uns tatsächlich in Arkadien, dieser oft gepriesenen Hirtenlandschaft, die einst die Dichter beflügelt hat. Mal sehen.
Das Dörfchen Stemnica hat auf jeden Fall schon mal was Idyllisches. In der Nebensaison ist der Ort ausgesprochen verschlafen. Es leben gerade mal 190 Menschen hier. Der Ort hatte mal 4000 Einwohner. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die meisten in die großen Städte gegangen. Heute lebt das Dorf von Sommergästen, die das kühle Gebirgsklima drumherum schätzen. Diese Kirche hat einen kuriosen Beinamen, die 74-Tage-Kirche. Das prächtige Gotteshaus sollte nach dem Willen der heimtückischen Obrigkeit in nur 74 Tagen gebaut werden, sonst würde es abgerissen. Die Dorfbewohner aber schafften es und widmeten die Kirche Aios Jorgos, dem heiligen Drachentöter Georg. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich der Laden von Sophia. Sie ist berühmt für ihre Kurabiedes, typisch griechische Plätzchen aus Mürbeteig, der mit einer Masse aus Nüssen, Mandeln, Zimt, Honig und Korinthen gefüllt wird. Der Teig wird ohne Ei gemacht, dafür aber mit Rosenwasser. Die Kekse werden bei 175 Grad etwa 15 Minuten gebacken und danach in Puderzucker gewälzt. Ursprünglich waren Kurabiedes ein traditionelles griechisches Weihnachtsgebäck. Inzwischen kann man sie aber das ganze Jahr über kaufen. Sophia macht täglich bis zu 300 Stück. Abends sind sie ausverkauft. Das Dorf Stemnica liegt an einem der bekanntesten Wanderwege Griechenlands, dem Menalon Trail. Unser Bergführer heißt Dimitrios Bardakis. Er zeigt uns auf einem 9 Kilometer langen Abschnitt des Menalon Trails die raue Schönheit dieser Gegend. Wir machen hier eine schöne Wanderung durch eine ganz besondere Natur. Auf unserem Weg finden wir auch jede Menge Kultur, denn es handelt sich hier um alte Pfade, die schon seit der Antike genutzt werden. Wir gelangen an Orte, an denen griechische Geschichte geschrieben wurde. Nach knapp zwei Stunden erreichen wir das erste Highlight. Sechs Mönche leben zurzeit an diesem abgeschiedenen Ort und sie sind nicht immer unbedingt auf Besuch eingestellt. Auch sollte man sich um geschlossene Kleidung bemühen, wenn man eintreten möchte. Dimitrios ist im Kloster ein gern gesehener Gast. Die griechisch-orthodoxen Mönche hier führen ein Leben in Askese. Fasten, arbeiten, beten. In der wechselvollen Geschichte dieses Landstrichs war das Kloster aber immer auch ein Ort des politischen Widerstands. Die Geistlichen haben in dieser Einsiedelei immer wieder Verfolgte versteckt. Durch die Lusios-Schlucht fließt der gleichnamige Fluss, um den sich, wie um vieles hier, Geschichten ranken. Hier soll der Legende nach der spätere Göttervater Zeus als Neugeborener von zwei Nymphen im Fluss gebadet worden sein. Auf dem Menalon-Wanderweg sieht man mitten in wilder Natur wirklich viele Kulturdenkmäler. Jetzt sind wir bei den Ruinen der Stadt Gortina, die in den 1920er Jahren ausgegraben wurde. In der Antike spielte der Ort eine nicht unwesentliche Rolle. Musik 
Hier in Gortinas, direkt hinter uns, liegt das Asklepion. Ein antikes Bad, in dem sich die Einwohner gegen Müdigkeit behandeln ließen. Die Heilquellen hier sollen Kraft geben. Vielleicht machten deshalb auch die Spartaner auf dem Weg zu den Olympischen Spielen hier Halt. Sie wollten vor den anstrengenden Wettkämpfen noch einmal Kraft tanken. Am nächsten Morgen fahre ich nach Pyrgos. Der Ort fällt weniger durch seine Idylle auf, dafür ist er Verkehrsknotenpunkt und ein typisches Beispiel für eine moderne griechische Kleinstadt. In Pyrgos gibt es einen schönen Wochenmarkt, was sehr wichtig ist, wenn man in einer Ferienwohnung mit Küche untergebracht ist, wie ich. Boah, sind die Zitronen groß. <lacht> Zitrone? Limoni, Limoni. Limoni? Limoni. Man kann außerdem auf dem Markt prima die Landessprache lernen oder es versuchen. Wie? Kremisaja. Kremisaja. Mhm. Maruja. Maruja, die Salata. Salata. Maruja. Das ist eine Art Salbei. Das ist dieser Bergtee, den kenne ich aus Kreta. Der riecht wunderbar. Da kommt dann auf jeden Fall ein Bund von diesem wunderbaren Bergtee für Sie in den Rucksack. Muss man noch anders verpacken, sonst ist alles verbröselt. Oh, hier Plastik. Na, ich nehme die Plastiktüte, gebe ich wieder zurück. Hier ist so viel Plastik überall. Und wir haben ja schon genug Tüten. Ich versuche die jetzt mal da zu lassen. Und manchmal trifft man auch Griechen, die gut Deutsch sprechen. Der Preis ist ja Wahnsinn. Preis ist 22 Wahnsinn. Stück ja, für 5 richtig. Euro. Wie kosten die in Deutschland? Eine 1,50 oder so. Boah. Oder sogar noch mehr. 1,50. Toll. Warum können Sie so gut Deutsch? Ach, ähm, ich lebe in Deutschland. Ach so, wo? In Krefeld. Ich bin seit 14, 40 Jahren in Krefeld. Ja, ich, wohne, ich wohne hier und ich habe da die Aktivitäten auch hier, sowohl auch immer noch in Deutschland. Fahren Sie, bleiben Sie noch länger hier? Ja, wir sind noch ein paar Tage hier. Hier in meinem Dorf oben, wo eigentlich ich komme, haben wir da ein eine Fest. Das ist äh, Nikolas. Und dann ist äh, da wird eine, eine Prozession auch mal durch den Dorf. Allerdings äh, ich habe ich noch einige andere Sachen zu zeigen, wenn Sie da oben sind. Ja? Ich lade Sie gern ein. Das ist aber nett. Ja. Wir sind eingeladen auf ein Fest in einem Dorf. Wo kommen wir? In der modernen Stadt Pyrgos sind auch solche Gebäude nicht wirklich alt. Sie stammen meistens aus dem 20. Jahrhundert. Sehr, sehr gut aus. In dieser griechischen Konditorei gibt es traditionell griechisches Gebäck, das den türkischen Baklava ähnelt. Anderes ist eher französisch-italienisch. Das ist ein Bett. <lacht> Eine Betttorte, habe ich auch noch nicht gesehen. Die griechische Küche ist ja traditionell sehr leicht. Ne? Kein Fett, kein Zucker. <lacht> Nein, aber das ist ja hier Patisseriekunst vom Feinsten. Was ist das hier? Das sind rote Törtchen mit Vanillecreme. Mhm. 
Nicht so süß wie manche andere Kuchen. Ohne Sirup, nur mit Vanillecreme. Das moderne Griechenland hat aber auch eine andere Seite. Es ist die Seite, die vom Zerfall, von der Wirtschaftskrise hier erzählt. Man kann im Urlaub solche Orte meiden, aber ganz entgeht man den Auswirkungen nicht. In Pyrgos gibt es seit 2013 keine regulären Bahnverbindungen mehr. Lediglich eine Linie fährt die Touristen zwischen Olympia und der Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe hin und her. Auch gibt es keine Bahnverbindung zwischen Athen und der wichtigen Hafenstadt Patras. Der Regierung fehlt das Geld. Das macht das Reisen ohne Mietwagen auf dem Peloponnes fast unmöglich. Hier finde ich was. Yassas. Yassas. Hallo, wie geht's? Hier findet sich doch was für den Rucksack. Machen Sie das selbst? Ja, alle Leder waren hier und alles für Schafe und Hunde machen wir hier selbst. Ah, okay. Wir haben diesen Laden seit 1947. Jede anders, damit man sie wiederfindet. Schön. Oh, wie nett. Das ist Feta aus unserer Gegend hier. Brot von meiner Mutter. Mhm. Ja, mhm. Wein aus Olympia. Mhm. Prost. Mhm. Prost. Thank you very much. Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Oh, das ist Gastfreundschaft. Grüße an Ihre Mutter. Ist das Brot von ihr? Ja? Ja, deshalb bin ich so dick. Sie kocht jeden Tag für mich. Und am Ende reden wir über seine ganz persönliche Glücksformel. Nimm den Ärger aus dem Job nicht mit nach Hause. Recht hat er. Es ist jetzt doch kein Pferdegeschirr geworden. Es ist ja so ein richtig wunderbarer, typisch griechischer Kramladen. Und ich habe jetzt für Sie die typisch griechische Kaffeemaschine. Briki heißt die. Kaffeepulver rein, das griechische natürlich, das Wasser rein. Und dann erst auf den Herd, hat er gesagt, nicht leer heiß werden lassen. Jetzt kommt für Sie in den roten Rucksack. Nächsten Morgen. Ich bin auf dem Weg zu Theo, den ich ja auf dem Markt in Pyrgos beim Atischocken shoppen getroffen habe. Er hat uns ja in sein Dorf zu einem großen Fest eingeladen. Relativ früh am Morgen. Das Fest beginnt mit einer Zeremonie in der Kirche. Theos Bruder Janni nimmt mich in Empfang. Heute wird das Fest des heiligen Nikolaus gefeiert. Der berühmte Heilige machte auf seinem Weg von Kappadokien nach Italien hier Station. Und seitdem ist er der Schutzpatron des Dorfes. Seit 
Sein kleines Dorf Olena, erzählt Janni, war vor 1000 Jahren Bischofssitz. Darauf sind die Dorfbewohner stolz. Und der jetzige Bischof hält hier heute höchstpersönlich die Messe. Im Dorf sind heute alle auf den Beinen, um zu feiern und St. Nikolaus zu ehren. Wer die Ikone küsst, bekommt den Schutz des Heiligen. Die Frauen des Dorfes haben süßes Brot mit Fenchelsamen und anderes Gebäck mitgebracht. Brot miteinander zu essen gehört zu den festlichen Ritualen. Den Leib Christi gab es in der Kirche natürlich trotzdem. Also das ist das Brot. Dann beginnt die große Prozession. Die Priester ziehen durch die Straßen und segnen die Häuser und ihre Bewohner. Weil sie nicht in jedes Haus gehen können, halten sie an zentralen Stellen und die Menschen kommen, um gesegnet zu werden. Aphrodite, Janis Schwägerin, ist nicht bei der Prozession. Sie muss Brot backen für das große Festessen am Abend. 15 Leibe hat sie versprochen zu machen. Aphrodite knetet die Mischung aus Mehl, Salz, Wasser und Hefe insgesamt fast eine Stunde lang. Fürs Gelingen sorgt auch die Holzschüssel, in der der Teig geknetet wird. Plastik kommt überhaupt nicht in Frage. Die Teigstücke kommen jetzt in Formen aus Aluminium. Die sogenannten Tapsis benutzt man hier auch für Aufläufe, Braten, Kuchen und eben auch zum Brotbacken. Um 13 Uhr gibt es Mittagessen für die Helfer der Messe. Außer dem hohen Bischof aus Pyrgos sind auch viele Priester aus den Nachbardörfern dabei. Und hier treffe ich endlich auch Theo wieder, den wir auf dem Markt in Pyrgos kennengelernt und dem wir die Einladung zu diesem Fest zu verdanken haben. Netterweise dürfen wir auch am Essen teilnehmen. Sie haben gesagt, ich muss so viel Wein trinken, wie der Pastor trinkt. Und so viel essen, was auch dieses. <lacht> ich habe echt kurz Angst bekommen. <lacht> Am Nachmittag haben wir Zeit für einen Rundgang durchs Dorf. Schön ist es hier, ursprünglich. Olena ist vom Tourismus unberührt geblieben. Aphrodite hat den Holzofen fürs Brot angeheizt. Wenn möglich, nimmt man hier Olivenholz. Das soll den besten Heizwert haben. Im Nachbarhaus von Aphrodite werden heute griechische Nudeln gemacht. Eine tolle Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Und meine Lehrerin ist Aphrodites Nachbarin Maria. Ich habe tatsächlich noch nie Nudeln gemacht. Ist das schlimm? Ich habe große Ehrfurcht vor Menschen, die Nudeln selber machen. Aber wir sind so eine große Familie. Und wenn bei uns Nudeln gemacht werden, also nur gekocht, dann sind die so schnell weg. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte davor schon stundenlang mit dem Teig ausgewälzt, kriege ich so ein bisschen Schweißaufbrüche. Den ganzen Prozess, die ist halt schon Löcher. Hier hast du zu doll gedrückt. Der Teig hat Löcher bekommen. Da ist es zu dick, nicht so viel Kraft. Du musst es sanfter machen. Das wäre ja auch noch schöner, wenn ich hier, ich hier hinkomme und das dann sofort so kann, wie die griechischen Hausfrauen. Der Teig besteht aus Eiern, Ziegenmilch und fünf verschiedenen Weizenmehlarten. So klappst du es jetzt zusammen. Was für eine Arbeit. 
Die meisten griechischen Nudelsorten sind winzig klein, anders als die italienischen. Der Hahn kräht. Wenn sie getrocknet sind, das dauert eine Weile, dann packe ich ihnen eine Tüte ein für einen Rucksack. Aber bitte mit Ehrfurcht essen. Aphrodites Brote sind aufgegangen und können jetzt in den Ofen. Normalerweise sind die Brote rund, aber zu besonderen Anlässen werden auch solche schönen Zöpfe gebacken. Das sind Brotbällchen mit Oliven und Käse gefüllt. Sie kommen am Schluss in den Ofeneingang, weil die dünne Teigschicht außen nur ganz kurz gebacken werden muss. Diese traumschöne Landschaft nennt sich Elis. Sie war schon vor 3500 Jahren recht dicht besiedelt. Die Eleia waren Verbündete der Spartaner und hatten lange die Oberaufsicht über die Olympischen Spiele. Ein geschichtsträchtiges Volk hier. Wir besuchen den Hof von Theo. Er baut mit seinen vier Brüdern Wein, Ökokorinthen und Oliven an. Und natürlich lädt er mich erst mal ein, sein Olivenöl zu kosten. Was muss ich tun? Ähm, kannst du erst einmal mit Brot mhm. trinken? Welches fange ich an? Fange Sie. Das ist der Olivenölmeister. Bitte. Und sagst du mir, was das im Mund spürst du? Schmeckst du? Ganz weich. Katzivier. Ein bisschen kratzig. Viele erzählen, dass diese Olivenöl nicht gut ist, wenn er etwas bitter und kratzt. Warum muss es kratzen? Olivenöl beinhaltet Oxida Oxidatien mhm. und Phenolen. Mhm. Sehr wichtige Substanz. Drei davon sind neu entdeckt. Die waren lange Jahre nicht bekannt. Diese sind zuständig für diese Bitterheit. Und die Phenole sind gut? Phenolen sind, sind gesund. Gut. Sind sie gesund. Also ich wusste bis jetzt nichts von diesen Phenolen, aber das Öl schmeckt hervorragend. Das freut mich. Und es sieht sehr schön aus. Es ist so schön gelb. Manches ist ja grün, manches ist heller, Richtig. dunkler. Die sehen ja alle Richtig. ganz verschieden Richtig. aus. Ne? Ich habe gehört, die Sendung bietet den Zuschauer eine Rücksage. Ja, ja, ja schaut der liegt schon Nimm mal bitte was von der Nolle. Ne? Von oh, der Rücksage. ist das eine schöne Flasche. Das ist eine polyphenolische Olivenöl, Aha. genau was wir hier probiert ja. haben. Traumhafte Farbe. Und hier ist unser Wein. Toll, auch so eine schöne Flasche. Und herzlichen ja. Dank, Theo. Nicht zu danken. Und ich sehe das schon, das sind die zukünftigen Vasen, wenn dann die Flaschen leer sind. Danke, Theo. Bitte schön. Theo zeigt mir den Weinberg, sein Bruder Janni ein paar weitere Schönheiten dieser Gegend. Oh, das sieht man aber ja. auch schon schön. Das da ist guck mal. Das ist ja wie so ein geschichteter Kuchen hinten, die Berge. Ich finde das sehr schön. Persönlich, obwohl ich ja groß geworden bin, ich genieße immer wieder diese Aussichten, diese, diese Landschaft. Das finde ich äh, wunderschön. Die ist total verschieden, ne? Sag mal, und ganz da hinten sehe ich da Schnee? Ja, das sieht so aus, im hinteren Bereich. Ja. Das sieht so aus. Echt Schnee? Ja, wenn du bedenkst, dass der Berg ist 2450 Meter hoch, das ist Schnee, klar. Kann man Skifahren? Ja, ja, da gibt es viele Gebiete, aber nicht speziell da auf Arimaftos gibt es kein Skigebiet. Haben Sie das gewusst, dass man auf dem Peloponnes Skifahren kann? Doch. Das habe ich noch nie gehört, Griechenland auf und Skifahren. Auf Peloponnes, <lacht> es gibt fünf Berge, die sind höher als 2400 Meter. Die Sonntage sind für mich Wandertage. Ach so, egal wann, immer also Sonntag. Unabhängig von Zeit. Ob das Winter oder Sommer, wenn ich hier bin, der Sonntag ist ein Wandertag.
Ja, hier sind überall Muscheln. Ja. Aber wir sind doch hier hoch in den Bergen. Ja, ich gehe davon aus, dass irgendwann hier mehr war. Keiner hat hingepflanzt. So. <lacht> Seine Paresten. Muschelsammlung ausgekippt. <lacht> Aber da sind Muscheln ganz bestimmt aus Urzeiten. Kann man bei euch in den Bergen Muscheln sammeln? Ja. <lacht> Muss man nicht unbedingt ganz mehr. Muschelschalen. Muschelschalen. <lacht> Ja, das ist die tolle Aussicht, die ich dir gesagt ja. habe. Das ist ja das Meer. Das ist auch das Meer. Hier links, das ist das Tal von Olympia. Und da eine Weite, was man sieht, das ist auch das Meer. Und rechts, hinter, der, hinter dem Meer, das siehst du, das ist die Insel Sakynthos. Ah, das sieht jetzt so nah aus. Das sieht so nah aus. Das ist circa 40 Kilometer Luftlinie von hier aus entfernt. Aber das ist die Aussicht, die ich wirklich oft genieße, weil eben äh, es ist einfach schön. Toller Ausblick, richtiges ja. Panorama. Ich auch. Aphrodites Brote sind fertig. Ungefähr eine Stunde lang waren sie im Ofen. Und es ist gar nicht so einfach, die richtige Menge Holz anzuzünden, die Backtemperatur zu erspüren und dann zu wissen, wann man das Brot rausholen muss. Das können heute nur noch wenige Frauen. Am Abend gibt es für die Helfer beim Fest noch mal einen gemütlichen Ausklang mit Essen und Trinken. Der Kulturverein hat das organisiert. Es gibt Lamm, Gemüse, Salat und dazu Aphrodites Brot. Alles stammt aus dem Dorf und den umliegenden Feldern. Auch der Wein. Im Kulturverein von Orlena gibt es jemanden, der den jungen Leuten die traditionellen Tänze beibringt. Es sind Tänze aus ganz Griechenland, überwiegend aber vom Peloponnes. Einmal im Jahr, erzählt mir Theo, treten die jungen Leute auch in Olympia auf, während eines großen Sportfestes. dürfen alle ran. Die Schritte zu lernen ist übrigens gar nicht so schwer. Man muss sie fühlen, hat man mir geraten. Also hier auf dem Peloponnes gibt es wirklich alles. Es gibt Wunderbares Meer, tolle Strände, aber es gibt eben auch eine sehr schöne Berglandschaft. Wenn Sie also dieses typische Urlauberproblem haben, sich nicht entscheiden können zwischen Berg oder Strand, sind Sie hier genau richtig. Also das Wetter ist genauso abwechslungsreich wie die Landschaft. Jetzt ist der Regen wieder weg. Ich bin auf dem Weg zu einem riesigen, uralten, aber von Menschenhand gepflanzten Eichenwald. Er beginnt in der Nähe von Nemuta. Also wenn man ein bisschen Ader dafür hat, dann merkt man das hier schon. Das ist hier ein fantastischer Ort. Man erzählt sich die tollsten Geschichten. In der Mythologie soll hier an diesem Ort im Wald von Foloi Herakles die vierte seiner zwölf Heldentaten vollbracht haben. Er hat den erimantischen Eber gejagt. Da hinten trägt er ihn, der Superstar der Mythologie. Herakles, auch Herkules genannt, musste zwölf fast unlösbare Aufgaben erledigen und eben auch diesen erymantischen Eber besiegen. Benannt ist er nach dem Berg, den wir schon gesehen haben. Und wie hat er das gemacht? Er trieb den Eber auf ein Schneefeld, wo er von einer Lawine verschüttet wurde. So konnte er ihn lebendig einfangen und zum König bringen. Thank you. 
In dem 33 Hektar großen Eichenwald von Foloi gibt es heute wieder Wildschweine. Und zwar nicht so knapp. Der zuständige Förster spricht sogar von einer Wildschweinplage. Das ist ein Kostel, das ist ein Kostel, das ist ein 1984, 85 wurden hier Wildschweine angesiedelt, weil es keine mehr gab. Die Tiere haben die Lebensbedingungen hier gut angenommen. Zu gut. Denn wir mussten die Abschusszahlen erhöhen, weil die Wildschweine natürlich nicht im Wald bleiben, sondern auch auf die Felder der Bauern gehen. Obwohl sie mit den Eicheln hier Futter im Übermaß haben. Allerdings gibt es hier sonst nicht viel andere Wildtiere, ein paar Fische und eine kleine Population von Schakalen. Ein Ziegenschädel. Das waren wahrscheinlich die Schakale. Ziegen und Schafe sieht man hier häufig. Die Einwohner Arkadiens waren ja schon im Altertum ein Hirtenvolk. In der Neuzeit entstand eine ganze Literatursparte, bei der unter dem Titel Arkadien vom idyllischen, sorglosen Schäferleben die Rede war. Unser nächstes Ziel ist die Schlucht eines Fabelwesens. Halb Mensch, halb Pferd. Kentaure. Yes. Yes. <lacht> mein Begleiter Nico weiß bestimmt, warum die Schlucht so heißt. Auf jeden Fall wachsen hier Unmengen von Kräutern. Die kenne ich von daheim. Pimpanelle. Pimpanelle? Äh. In, Germany it's Pimpanelle. In Deutschland heißt sie? Pimpanelle. Okay. Oh. <lacht> Hallo? Ja, Sas? Ich nur Griechisch. Das war ja schon fast ein Fabelwesen. Aber sollte man hier auch mit einem Zentauren rechnen? Nico erklärt mir, dass es ihn in mythischen Zeiten hier gegeben haben soll. Genauso wie Dryaden, Baumgeister. Aber die heutigen Bewohner sind auch sehr niedlich. Ich habe einen neuen griechischen Freund. Einen Prinzen habe ich aber schon. Deswegen brauche ich ihn jetzt nicht zu küssen. Ja, schau. Du musst in die Kamera gucken, mein Schatz. Schau mal. Ist der nicht süß? Ich habe es mir schon die ganze Zeit gedacht, hier sind sie irgendwo, die Schlange. Und jetzt sehe ich eine. Aber man muss schon genau hingucken. Was für eine Landschaft. Manche Felswände sind bis zu 15 Meter hoch. Kleines Päuschen am Moos. Es ist hier nicht so einfach zu gehen. Es ist wirklich großes Geröll, durch das man läuft, teilweise im Wasser. Aber es lohnt sich unbedingt. Und bitte, hier ist Herakles gegangen. Ne? Dann hat man natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz. Ich bin total begeistert. Ich hätte nie gedacht, dass in diesem Wald so eine Traumschlucht ist. Dass ich, ich durchlebe alle Märchen- und Fantasyfilme, die ich hier gesehen habe. Und wir sind ja hier im Tal des Zentauren. Und ich würde mich kein bisschen wundern, wenn der Zentaur jetzt einfach um die Ecke galoppieren würde. Also echt fantastisch. Hier verabschiedet sich Nico von mir. Und ich wandere noch ein bisschen allein weiter, weil es so schön ist. Der Fluss Erimantos entspringt im gleichnamigen Bergmassiv und bildet die Grenze zwischen den Regionen Arkadien und Elis. Er ist beliebt bei Paddlern und Kajaksportlern. Wir gehen von hier aus auf einem Wanderweg weiter, der etwa sechs Kilometer lang ist und an einem Bach langführt. Das ist das Tor zu Arkadien. Ach ja, Arkadien. 
Im 18. Jahrhundert träumten die Adligen davon, sich als Schäfer zu verkleiden und in Arkadien frei von allen Konventionen in einer paradiesischen Umgebung unter einfachen Menschen zu leben. Dort erhoffte man sich auch die freie Liebe. Daher kommt der Ausdruck Schäferstündchen. Was die Schönheit der Natur angeht, hatten sie auf jeden Fall recht. Das ist echt fantastisch. Hat sich echt gelohnt, hierher zu laufen. Und das ist so was, das muss man sich eine ganze Weile angucken. Eigentlich muss man sich hier hinsetzen und gucken. Das machen wir jetzt mal. Heute fahren wir auf dem Peloponnes ein bisschen nach Süden. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Berge zu einem ganz besonderen Tempel. Erbaut wurde er von demselben Architekten, der den berühmten Parthenon-Tempel auf der Akropolis geschaffen hat. Der Ort liegt fernab von jedem Dorf, mehr als 1000 Meter hoch im Gebirge. Im Frühling kann auch so aussehen. Richtig schöner, dichter Nieselregen und die tolle Nebelsuppe. Also ich habe jetzt beim Fahren teilweise keine 50 Meter Sicht gehabt. Aber da oben soll auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der Tempel des Apollon. Mal gucken, wie viel ich von dem jetzt sehe. Man sieht es von außen sowieso nicht allzu viel. Der ist seit über 30 Jahren eingepackt zum Schutz, weil er restauriert wird, zum Schutz vor dem Wetter. Das kann man heute ja sehr gut verstehen. Aber man kann rein. Der Apollon-Tempel bei Basse wurde im 5. Jahrhundert vor Christus gebaut. Schon damals lobten die Zeitgenossen die Schönheit seiner Steine und seine Ausgewogenheit. Vermutlich durch ein schweres Erdbeben stürzte er ein. Seine Einzelteile wurden verschüttet und waren jahrhundertelang nicht sichtbar. Erst im 18. Jahrhundert wurde der Standort wiederentdeckt und die Archäologen begannen, die Trümmerteile wieder zusammenzusetzen. Hallo, ja, wunderschön, Sie zu sehen. Sie kennen mich, das ist ja toll. Ja. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, ich bin hier ganz alleine. Ja, Urlaub machen halt wir und wollten das Urlaub mal wieder ansehen. Genau. Sind Sie auch ja. ein bisschen verwundert über das Wetter? Na ja, ja, die Fahrt war ziemlich zu fahren, anstrengend. Aber. Ja. Mhm. Ja. Und wo kommen Sie her? Aus Köln. Echt? Ja, ja, ja. ja. Das glaubt uns wieder keiner. Ja. <lacht> ja, so ist das, das ist wirklich Leben, genauso ja. passiert jetzt. Ja, ja. ja, dann gehen wir doch zusammen. Ja. Genau. Okay. Das Kölner Ehepaar fährt regelmäßig nach Griechenland, erfahre ich. Den Apollon-Tempel haben sie auch schon mal bei Sonnenschein gesehen. Das wird uns in den nächsten Stunden nicht gelingen. Aber das Zelt, in das der Tempel eingepackt ist, kann man trotz Nebelschwaden erkennen. Immerhin. Heute Morgen treffen wir hier nur sehr wenige Besucher. Man kann sich in Ruhe alles angucken. Bei diesem Tempel ist nicht nur extrem viel Originalsubstanz erhalten. Der damalige Star-Architekt, so erfährt man hier, hat ihm die exakten Maße des Apollon-Tempels in Delphi gegeben, eine der heiligsten Städten der Antike. Und er hat ihn ungewöhnlich prachtvoll ausgestattet. Die Säulen haben je nach Standort Dekore mit dorischen, ionischen und korinthischen Merkmalen. Fachleute schwärmen, dass man sich hier wie in einem Lehrbuch antiker Kunstgeschichte bewegt. So sah der rekonstruierte Tempel einst in der Landschaft aus. Wann er sein Plastikzelt los wird, ist jedoch überhaupt nicht abzusehen. Wir fahren zurück an die Küste, durch die fruchtbaren Ebenen im westlichen Peloponnes.
Auf dem Peloponnes gibt es Orte mit vielen Hotelanlagen und es gibt andere, wie Aios Ilias hier, wo es keinen Massentourismus gibt, wo auch viele Griechen Urlaub machen. Aber auch hier bietet man Touristen in der Saison etwas an, wie zum Beispiel einen Strandausritt. Das will ich jetzt mal ausprobieren. So, okay, okay, ja, ich fahre ich doch. Okay, let's go. Daher. Meine Begleiterin Anna versichert, dass der Strandabschnitt, an dem wir unterwegs sind, auch in der Hauptsaison im Juli und August nicht viel voller ist als jetzt. Am nächsten Morgen bin ich noch mal auf dem Markt in Pyrgos. Heute habe ich die Möglichkeit, eine junge Deutschgriechin zu treffen. Am Abend wollen wir zusammen kochen. Wer sich in seinem Urlaub selbst versorgen will, hat die große Freude, auf den griechischen Wochenmärkten einkaufen zu können. Hier gibt es preiswert frische Waren aus der Region. Das ist bestimmt der Waldhonig. Das ist ja auch der dunkle. Das ist auch schon ganz dunkel. Bestimmt. Super lecker. Kudi war früher ein verschlafenes Fischerdorf, lebt heute aber zum größten Teil vom Tourismus. Im Frühjahr kann man den Charme des Örtchens ohne viel Trubel erleben. Andrea. Ah. Hallo. Oh, du machst ja alles ich hab was mitgebracht. Richtig. Hallo. Hallo. Wie oft küsst ihr? Zweimal. Zweimal. Freundlich Links und sehr. rechts. Sophia hat deutsch-griechische Eltern und ist in Griechenland deshalb zweisprachig aufgewachsen. Immer schon lebt sie auf dem Peloponnes, allerdings nicht hier in der Gegend, sondern weiter im Osten. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen die Gegend hier erkunden. Oh, schau dir das mal an. Sind wir schon da? Das ist ja der Wahnsinn. Fantastisch. Ich dachte jetzt, das ist so ein kleiner Strand irgendwie, ne? Wunderschön. Mit der Palmenallee, das ist ja wie, wie auf das der Postkarte. Ja, wirklich. Gebadet wird hier heute nicht. Es ist ziemlich windig. Also es ist nicht so kalt, wie es aussieht. Es ist schon, ne? Aber der Wind ist halt auch kühl, ne? Ich weiß. Ja, okay, der Wind ist kühl. Aber das Wasser hat eine Temperatur von ungefähr 22 Grad im Was? Moment. So viel? Ja, auf jeden Fall. Im Sommer steigt hier die Wassertemperatur bis auf 28 Grad an. Dann ist der Strand von Akodi aber auch ziemlich voll. Okay, warte. So. Schaffen wir? Ja. Okay. Jetzt weich. <lacht> Komm hoch. Das offene Meer. Und das ist Zakynthos. Genau. Und irgendwo dahinter liegt noch Kefalonia. Auch eine sehr berühmte Insel. Warst du da überall schon? Nein. <lacht> Überhaupt nicht. Ich war auch in dieser Gegend noch nicht viel. Und ist Griechenland hier anders als da, wo du wohnst? Ja? Wirklich. Ist sehr das so anders. verschieden? Das ist das Ionische Meer. Da, wo ich bin, ist die Ägäis. Du musst die Peloponnes vorstellen wie eine Hand. Also 
So. Genau, die, die berühmten Finger, wo einer fehlt. Fehlt einer, genau, der bleibt <lacht> versteckt. Wir sind momentan hier. Ja. So, zwischen Daumen und Zeigefinger wohne ich. Das ist okay. die Gegend von Nafplio. Zwischen Nav Daumen und Zeigefinger wohne ich. Genau. Also das ist eine Hand, eben fehlt ja. ein Finger. Ist genauso. Hier wohne ich und wir sind jetzt hier. Und das ist wirklich ein Unterschied. Ionisches Meer, Ägäis. Ja, genau. Wir schauen es uns noch mal auf der Karte an. Sophia kommt aus Nafplio. Das ist rund 250 Kilometer von Arcudi entfernt, wo wir gerade sind. Die Strecken an der Küste entlang und durch die Berge sind landschaftlich sehr, sehr schön. Der Hafenort Nafplio hatte strategische Bedeutung und wurde deshalb oft erobert. Venezianer und Türken besetzten die Stadt und hinterließen ihre Spuren. Oben auf dem Berg liegt die Palamidis-Festung, die von den Venezianern erbaut wurde. Nafplio ist eine hübsche Stadt, die heute stark vom Tourismus lebt. Aber wirklich überlaufen ist sie nicht. Im Stadtzentrum findet man viele schöne Kneipen und Cafés und hat, wegen der jahrhundertelangen Besatzung durch die Venezianer, ein bisschen italienisches Flair. Wenige Kilometer von Nafplio entfernt betreiben Sophias Eltern eine kleine Ferienanlage, erzählt sie mir. Also deine Mutter ist Kölnerin und dein Vater ist Grieche. Wie haben die sich kennengelernt? Die klassische Geschichte. Sie hat Urlaub gemacht. Genau. In Griechenland. Genau. Man muss aufpassen. So ist es. <lacht> Sophias Vater Jorgos war sein Leben lang Landwirt. Mit seiner deutschen Frau Ingrid baute er Ende der 1980er Jahre neben seiner Orangenplantage eine Ferienanlage auf, die die beiden bis heute gemeinsam betreiben. Dass Ingrid Deutsche ist, hat sehr geholfen, Feriengäste zu bekommen. Ihre deutschen Landsleute finden hier nicht nur beim Frühstück eine gute Mischung von deutsch-griechischer Lebensart. Ihre Anlage ist typisch für Ferienwohnungen auf dem Peloponnes. Eine Küche ist da oft mit dabei. Jorgos und Ingrid geht's gut mit ihrem Familienbetrieb. Sophia ist eigentlich Vermessungsingenieurin, doch wie viele junge Griechen hat sie keine Arbeit gefunden in ihrem erlernten Beruf. Jetzt betreibt sie mit ihrem Mann eine Bar am Strand von Drepano, ganz in der Nähe ihrer Eltern. Auf dem Peloponnes ist der Tourismus eine der wenigen Wachstumsbranchen. Und bei der Beherbergung und Bewirtung von Gästen werden auch noch weitere Steigerungen erwartet. Über die Hälfte der Einnahmen stammen von Besuchern aus Deutschland, Großbritannien, den USA, Frankreich, Italien und Russland. Eine gute Perspektive für Sophia. Aber jetzt hilft sie mir erstmal, den Rucksack zu füllen. Mhm. Das habe ich jetzt gekauft. Da haben ja. wir doch gerade drüber gesprochen damit sie sich den Peloponnes genau vorstellen können. Und das nie vergessen, dass zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger genau. Sophia wohnt. Ja, ist doch einfach, oder? Wenn man den Kühlschrank aufmacht, <lacht> denkt man an nicht. Ja, super. Auch in der Nähe von Arcudi gibt es eine Festung, diesmal gebaut von den Franzosen. Die Kreuzfahrerburg Klemuzi ist ein bedeutendes Beispiel für Festungsbaukunst im 12. Jahrhundert. In einem Dorf unterhalb der Festung wollen wir was trinken. Dabei kommen wir an einem Café Nio vorbei. Das ist eine urtypisch griechische Angelegenheit, erklärt mir Sophia. Im vergangenen Jahrhundert war das meist der einzige Ort mit Telefon. Jedes noch so kleine Dorf hat so einen zentralen Treffpunkt. Aber es ist traditionell einer ausschließlich für Männer. Gilt das Verbot für Frauen heute eigentlich immer noch? Wenn wir uns da jetzt hinsetzen, wird uns keiner sagen, bitte geht. Auch wenn wir aussehen wie eben Ausländer und auch wenn wir Frauen sind, passiert nichts. Sagt mhm. keiner, bitte geh. Mhm. Aber es passt irgendwie nicht. Mhm. Das ist traditionell nur für Männer. Mhm. Die Frauen und die Männer gehen jetzt die Modernen in den Café. Und das bleibt eben für die älteren Generationen. Mhm. Ich glaub, da ist die
Guck mal, Sophia, das sind meine Lieblingsblumen. Löwenmolch. Weißt du, wie die hier heißen? Skilaika. Kleine Hunde. Was meinst du? Trinkst du ein Uso mit? Also das muss ja sein. <lacht> muss sein. Ja, ich muss ja hier mal ein Uso trinken. Okay. Du bestellst. Na, para Gilman. Total süß, ne? Ja, da schöne kleine Sachen. Mit Eis. Muss sein. Der riecht immer so nach Lakritz. Guck mal, wie schön das aussieht. Schau mal. Halt auch fest. Das löst sich jetzt langsam auf, bis es milchweiß wird. Ah ja, das sind ja so blaue Schlieren. Genau, das sieht aus wie für mich immer wie eine Qualle. Ja. Da gehen so Fäden. Das stimmt. Schön, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Hm. Ich habe den auch noch nie mit Eis getrunken. Ach, und jetzt wird das wie komplett Fäden. weiß. Mhm. Jammers. Jammers. Schau mal, das ist schon weiß. Ja, siehst du. Bei mir, guck mal. Dauert noch ein bisschen. Das ist echt cool. Ich hab noch was für dich. Geschick. Für den Rucksack. Schön. Ein Teppich. Das sieht typisch griechisch aus. Ist ja? es auch. Ist wirklich auf die traditionelle Art gemacht worden. Mhm. Ähm, ein Frauenverein macht das. Das sind Hausfrauen, die eben in ihrer Freizeit das wirklich selber machen. Und die Einnahmen, die sind für den Kulturverein von hier. Schön. Und ich finde das schön. Ja, ich auch. Herzlichen Dank, Sophia. Wir rollen Ihnen den roten Teppich aus. Genau. Der rote Teppich in den roten Rucksack. Mhm. Besser geht's nicht. Teppich habe ich noch nie rein. Finde ich echt ein schönes Geschenk. Und ich finde es toll, ja, weil es ist ja traditionelle Handwerkskunst. Genau. Die Rot passt wird. doch auch immer, oder? Und den Teppich, da findet sich immer ein Plätzchen. Ich glaube auch. Vielen Dank. Gerne. Anlagen mit Ferienwohnungen liegen auf dem Peloponnes im Trend und werden immer häufiger gebucht. Man muss zwar selbst sein Bett machen, aber dafür hat man mehr Platz und eine Küche, in der man nach Lust und Laune die lokalen Spezialitäten verarbeiten kann. Also ich habe hauptsächlich Schweinefleisch und äh, Rindfleisch mitgebracht. Ich glaube, ihr esst nicht so gerne Lammfleisch wie wir. Manche gar nicht. Ich esse schon gerne Lamm, aber ich glaube, kein Deutscher ist so auf Lamm wie ihr. Ihr esst ganz viel, ne? Sehr gerne, mhm. ja. Ich habe mal gehört, wir essen, glaube ich, 13 Kilo pro Jahr. Ein Grieche, 13 Kilo? Ein Grieche. Schaffen wir alles. Und ich glaube, ihr esst nur 3 Kilo pro Jahr. Mhm. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir essen dann anderes Fleisch auch sehr viel. Mhm. Wir essen auch sehr viel Fleisch. Mhm. Bei uns ist Lammfleisch was Besonderes. Also wir essen das nicht jeden Tag. Jetzt ist nicht in unserer normalen Küche. Aber es ist was Besonderes. Das heißt ein Festessen, ein Essen mit der Familie oder sagen wir mal am Sonntag oder am Geburtstag. Mhm. Auf jeden Fall, wir haben oft was zu feiern und da ist eben sehr oft das Lamm dabei. Ob, manchmal grillen wir es, manchmal ist es im Ofen mit Kartoffeln, ist auch was ganz Leckeres. Gibt es so, typisch, wir gerne. Gibt es so typisch griechische Grillgesetze? Es gibt sehr viel Streit darum. Also es kommt darauf an, auf das Fleisch. Manche marinieren das schon vorher, manchmal schon einen Tag vorher, andere überhaupt nicht. Muss Aha. pur sein, Aha. Natur, also wird auf den Grill gelegt. Aber es kommt eben darauf an, was du danach machst. Danach musst du eine Mischung haben aus äh, Oregano und Salz, die korrekte Mischung. Aha. Und dann natürlich Olivenöl Aha. und Zitrone, wer es mag. Manche Mögen Zitrone, manche überhaupt nicht. Dann liegt immer ein Stück irgendwo neben dem Teller. Und wer möchte, da kommt man noch ein schönes Stück. Und da, drauf. und da kommt natürlich frisches Olivenöl noch drauf. So, jetzt das Allerwichtigste. Wann ist es denn genug Olivenöl? Nie. Dumme Frage, ne? <lacht> Nie. Oh, weißt du, das du reichlich drauf. Wir das werden alle hier dick. Es wird gar keiner dick. Bestimmt nicht vom Olivenöl. Oh 
Okay, ich glaube, da gibt es schon zwei Stücke, die sind in Ordnung. Am besten gelingt das Grillen, wenn Salz und Öl erst nach dem Garen aufs Fleisch kommen. Ein wunderbarer Grill. Ich finde, so muss ein Grill aussehen. Ist toll, ne? ist toll. So sehen nicht alle aus, aber der ist extrem schön. Salat? Ja, Ach so, die Zitrone. Also, meine Mama sagt, die musste erst mal schön weich, weich kneten. Mhm. Dann ist mehr Saft, wenn man ein richtiges Messer haben. Gibt es das Brotmesser? Prima. Mhm. Darf man auch nicht in Griechenland, wenn da ein Messer oder eine Schere gibt, dann gibt es Streit. So. Ja, wie soll man dann dazu kommen? Selber nehmen. Du legst es hin und ich nehme es mir dann. Oh, seid ihr aber Ist ganz wichtig. Nee, normalerweise nicht. Aber <lacht> Nur bei dem und bei dem und bei dem. Du machst es halt Sache nicht, wenn du weißt, das, das ist nicht gut. Ich glaube da überhaupt nicht dran, aber trotzdem, ich traue mich nicht. Ich lege es hin und wer will, kann es sich dann nehmen. Schön, dass du da bist, Sophia. Freut mich auch. Vielen Dank, dass du mir so viel zeigst. Ja. Stiniyasu. Auf deine Gesundheit. Stiniyasu? Stiniyasu. Stiniyasu. Genau. Stiniyasu, Die meisten Sophia. sagen nur Yamas, das hast du bestimmt schon beim Griechen gehört mhm. oder sonst. Also auf unsere Gesundheit. Mhm. Ja. Zum Wohl. Stiniyasu. Stiniyasu. Gut. Und guten Appetit. Wie sagt man das auf Griechisch? Kaliorexi. Kaliorexi. Sehr gut. <lacht> ne heißt ja, ist klar, ne? Mhm. Zum Beispiel in unserer Familie spielt das eine große Rolle. Ich muss oft meine Mutter fragen, ne in Deutsch oder ne in Griechisch? Ach so, weil ihr die Sprachen mischt? Natürlich. Meine Eltern haben in Köln geheiratet, standesamtlich. Und meine Mutter hat meinem Vater gesagt, sag bloß nicht ne, wenn sie dich fragen. Und vor lauter Aufregung hat er gesagt, ja, bevor die Frage zu Ende war. Wie süß, der Grieche, ja. der ja, genau. vielleicht in seiner Sprache geantwortet <lacht> ja, hätte. Und dann hätte er Nein gesagt. Ja. Oh. Muss man schon aufpassen. Ja. Andrizena liegt 750 Meter hoch. Hier haben früher mal doppelt so viele Menschen gewohnt. Das malerische Bergdorf mit seinen uralten Häusern wird heute vor allem von Touristen geschätzt. Aber den Einwohnern fehlt es an Arbeit. Es gibt ein paar urtümliche Handwerksbetriebe, aber natürlich auch ein paar Cafés und Tavernen. Schön, ne? Das sieht so unendlich aus, ne? Man sieht immer Berge, 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 Berge. Ja. Das Dorf ist total versteckt zwischen den Bergen. Der Name Andrizena, der ist angeblich von einem Schäfer, der ist Andrikos. So, und ein Schaf oder eine Ziege hat ihn eben äh, hierhin geführt. Und dann ist er mit seiner Frau hier geblieben und hat äh, ein kleines Hotel, sagen wir mal, eröffnet. Mhm. Er ist irgendwann verstorben und die Frau vom Andrizos war dann die Andrizina. Und dann hat sich langsam eine Siedlung um dieses Hotel gebildet. Und deswegen heißt es so. Wie schön. Hm. Wenn ein Dorf nach einem benannt wird, ne? Hat nicht jeder. War ja der Erste hier. Mhm. Gehen wir? Mhm. Andrizina hat ein Museum. Die Dorfbewohner haben es in Eigeninitiative ausgestattet. Den Schlüssel hat die Museumsleiterin, die ganz in der Nähe in einem kleinen Laden arbeitet. Man findet Alltagsgegenstände aus dem 19. Jahrhundert, aber es gibt auch viel Interessantes über die griechische Geschichte unter türkischer Besatzung zu erfahren. Die Griechen waren entschlossene Freiheitskämpfer. Fast 400 Jahre lang. Und deshalb hat diese Tracht genau 400 Falten. Das sind die Süßigkeiten, von denen ich dir erzählt habe. Das machen die Hausfrauen immer in diese Einmachgläser, wird in Sirup eingelegt und das gibt äh, Apfelsine, Kirsche, äh, gibt sogar äh, Aubergine. Also eingelegte Früchte und Gemüse praktisch, Genau, aber süß. selbst Gemüse, aber das ist eine wunderbare Süßigkeit. Und wahrscheinlich sehr süß, ne? Sehr süß. Wenn ihr süß aber seid, dann seid ihr sehr süß. Du ne? magst doch Joghurt. Ja. Okay, ein kleines Löffelchen davon mhm. obendrauf. 
Versprochen. Du wirst ein Glas mitnehmen. Also mein Favorit ist dieses, das ist Sauerkirsche. Da machen die auch ganz tollen Saft. Also das haben sie auch in großen Flaschen und das mhm. verdünnt man eben mit Wasser und das ist fantastisch. So, wenn du schon so von den Sauerkirschen geschwärmt hast, dann nehmen wir jetzt ein Glas eingelegte Sauerkirschen mit. Ich verspreche es dir, die sind super. Wirklich. Zu viel ist Verantwortung. Wunderbar. Aber ich glaube dir jedes Wort. Die sind super. Eine sehr süße griechische Süßigkeit. Sehr, sehr süß. Sehr, sehr süß. Also viel Joghurt. Und, ein und eine Mini-Portion, ein so ein Löffelchen mit bisschen Sirup, das ist fantastisch. Hält dann länger. Zum Kommt Kaffee oder nach dem Kaffee, perfekt. <lacht> und dann denken Sie an Sophia. <lacht> Wie in vielen südeuropäischen Städten gibt es auch hier öffentliche Brunnen. Sehr gutes Wasser. Das Wasser kann man trinken oder anderweitig nutzen. Auf dem Peloponnes ist die Arbeitslosigkeit zwar nicht so hoch wie in manch anderen Regionen Griechenlands. Dass hier aber vor einigen Jahren jeder Vierte keinen Job hatte, das hat in der Stadt Spuren hinterlassen. Die jungen Leute sind alle weg. Hier findest du schwierig einen Job. Also stell dir vor, wenn du studiert hast und mhm. kommst zurück. Ja, aber hier gibt es halt nicht genug. Sind das auch noch Folgen der Krise oder ist Sicher. das schon immer so in diesen Bergen? Sicher. 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 Ist alles schwierig. Mhm. Du ja. bist ja auch, du bist das beste Beispiel. Du hast ja Ingenieurswesen genau. studiert, Vermessungsingenieurin bist genau. du. Genau. Und ja. arbeitest jetzt bei deiner Familie. Was ganz anderes. Und vermietest Ferienapartments. Das ging ganz schnell. Als ich angefangen habe zu studieren, sah das wunderbar aus und die Leute, die waren noch nicht mal fertig mit dem Studium und hatten sofort einen Job. Das war ideal. Mhm. Und innerhalb von sechs Jahren, als ich dann studiert habe, hat sich das so verändert. Als ich dann fertig war, gab es wirklich keinen Job mehr für uns. Wir fahren nach Amaliala. Sophia möchte mir heute Abend noch ein Stück modernes Griechenland zeigen. Ein Restaurant, in dem es nicht nur traditionelles Essen gibt, sondern auch moderne griechische Küche. Das sieht ja gut aus. Ja. Hühnchen mit, mit Pilzen. Pilzen. Mhm. Und das ist einfach ein Brot mit Genau, mit Schafskäse. Schafskäse. Genau. Oh. Für den kleinen Hunger. Kiftedakia. Was ist Kiftedakia? Das sind kleine Fleischbällchen, also ja. kleine Frikadellen. Guten Appetit. Wirklich sehr beliebt in Griechenland. Die essen wir sehr gerne. Mhm. Sag mal, hast du schon mal von der Mani gehört? Ich habe jetzt so viel davon gehört, das soll sehr, sehr schön sein. Wer hat von der Mani nicht gehört? Warst du schon mal dort? Ja. Also, das ist. Schau, ich ja, zeig's genau. dir wieder. Du warst dieser hier. Finger. Genau. Wir sind hier und das ist die Mani. Mhm. Mhm. Da gibt es eine weltberühmte Höhle. Mhm. Das ist eine Tropfsteinhöhle. Und da gehen jedes Jahr unheimlich viele Leute, Touristen natürlich und auch Griechen, die reisen dann aus ganz Griechenland dahin, um besonders diese Höhle zu sehen. Auch wenn Sophia es mit ihrer Hand mal wieder wunderbar erklärt hat, die Tropfsteinhöhle von Pirgos di Ru liegt an der Westseite der Halbinsel Mani, die ins Ägäische Meer ragt. Dort findet man eine herrliche Landschaft, sagt Sophia. Und es herrschen andere klimatische Bedingungen als im Westen des Peloponnes. Schon im Mai ist es dort so warm, dass man schwimmen gehen kann. Die berühmte Höhle erkundet man nur zu einem kleinen Teil zu Fuß. Auf einer Strecke von fast drei Kilometern fährt man auf einem Boot durchs Höhlenlabyrinth. Systematisch erforscht wird es seit 1949. Taucher haben solche Tropfsteine 70 Meter unter der Wasseroberfläche gefunden. So tief ist es hier. Bei der Erforschung der Höhle hat man übrigens auch menschliche Spuren entdeckt, sodass man davon ausgehen kann, dass sie sogar einst besiedelt war. Die Funde kann man im angeschlossenen Museum besichtigen. Im 
Frühling ist auf der Mani alles grün und bunt von Blumen und Wildkräutern. Schon seit der Jungsteinzeit ist das schöne Land hier besiedelt. Von den Besatzern, die hier durchgezogen sind, unter anderem auch die Venezianer und Türken, ist kaum etwas erhalten. Die Maniaten waren immer ein eigenartiges Volk, das allen Unterdrückern trotzte, untereinander aber zerstritten war. Verbitterte Fäden und Blutrache waren hier an der Tagesordnung. Dieses Kirchlein stammt aus der Zeit, als die Gegend zum Osmanischen Reich gehörte. Als sich Griechenland Anfang des 19. Jahrhunderts von den Türken befreite, spielte das Volk auf der Mani eine wichtige Rolle. Über Jahrtausende hat sich hier ein besonderer Menschenschlag entwickelt. Zum Christentum wurde er erst im 9. Jahrhundert wirklich bekehrt. Viele früher stolze Dörfer auf der Mani sind heute Ruinen, die man auf den Wanderungen durchs Land besichtigen kann. Georgina hat ihr ganzes Leben in diesem Dorf verbracht und lebt immer noch hier, das ganze Jahr über, mit einigen Hunden und Katzen. Wie viele Menschen wohnen hier heute? Einer. Ich, ich bin die einzige Einwohnerin. Ich habe eine große Familie. Drei Kinder, drei Schwiegertöchter, zwei Enkelkinder. Alle sind weg, sie fehlen mir. In ihrem kleinen Garten baut Georgina das meiste an, was sie zum Leben braucht. Ihren Reisekoffer, den hat sie schon lange nicht mehr benutzt. sind die Ruinen der französischen Festung Maini, die dem Landstrich Mani ihren Namen gab. Erbaut wurde sie im 13. Jahrhundert, um einen aufsässigen Stamm von Maniaten im Zaum zu halten. Stark. Das ist ein Schnaps, oder? Mhm. Also ich dachte, das wäre so ein Weinchen. Mhm. Die Bergamotte die haut auch ziemlich rein. Ja, ist stark. Liebe Sophia, das war ganz toll mit dir. War echt Hat schön. Mich sehr gefreut. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und mir so viel gezeigt hast. Und ich habe ja auch selber viel gesehen, was ich nicht kannte. Hat mich sehr gefreut. Und wenn du mal nach Deutschland kommst das nächste Mal, dann melde dich, dann zeige ich dir mal was. Okay. Na, muss ich was essen, ich angehen, ein bisschen auffahren. Aber Würde ich gerne. Irgendwann im Winter. Sehr gerne. Da habe ich mehr Zeit. Zur Zeit. Also. Dann leiste mir eine Jacke. Ja, ja ich brauche Jacken habe ich viel. Mehr als. <lacht> genau, das verbindet uns auch. Wir haben immer gefroren. Ne? Genau. Auf dich und auf bald. Wer mit dem Auto von Athen auf den Peloponnes reist, muss über den Kanal von Korinth. Flughäfen auf dem Peloponnes sind Patras und Kalamata. Sie werden aber nur zwischen Mai und November international angeflogen. Auto und Busse sind die üblichen Verkehrsmittel, um vom Festland auf den Peloponnes zu reisen. Eine Bahnverbindung von Athen aus ist seit 2013 nicht mehr in Betrieb. Der Zug endet am Kanal von Korinth.
Kreuzfahrtschiffe legen vor allem im Hafen von Katakolo im Westen des Peloponnes an, aber auch in Nafpio. Auf dem Peloponnes kann man Griechenland pur erleben. Seine Menschen und Traditionen, ihre Mentalität spüren und das historische und moderne Leben in Griechenland mitbekommen. Vor allem aber hat die Halbinsel, die aussieht wie eine Hand, mit ihren vielen zerklüfteten Zacken und Bogen rundherum sage und schreibe fast 1000 Kilometer Küstenlinie und dementsprechend viele Strände. Einen ganz kleinen Teil davon konnten wir Ihnen heute zeigen. Die Beute von meiner Reise über den Peloponnes und der ist ganz schön schwer. Wissen Sie noch, was alles drin ist? Wir gucken noch mal. Der Peloponnes als Kühlschrankmagnet, ein Sträußchen Bergtee, selbstgemachte Nudeln, das Pferd aus Olympia, ein gewebter Tischläufer, ein Kaffeekännchen aus Kupfer, Marmelade, Wein und Öl und die Schildkröte aus Sakintos. Lauter feine Sachen. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass er genau zu Ihnen kommt. Und dann wünsche ich viel Freude damit. Efaristopoli fürs Zuschauen. Yassas aus Griechenland und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.